。你或许会好奇，九五式在现代化战场上的性能究竟如何？这款看似无懈可击的步枪是否真能满足现代战斗的需求？面对三百万支退役枪械，这些战场老兵的命运将何去何从？自一九九五年正式服役以来，九五式突击步枪一直扮演着中国人民解放军主力步枪的角色。九五式步枪采用了无托结构，长度仅为七十四点五厘米。这样的设计可以提升步枪的机动性，尤其是在需要快速移动和隐蔽射击的情况下，具有明显优势。而它的重量也只有三点二五公斤，比它的前辈们轻了不少。对于士兵来说，这就好比从背上卸下了一块大石头，长时间的行军和作战的负重大大降低。不过，随着现代战争形态的变化和技术的不断进步，九五式步枪逐渐暴露出一些不足之处，例如其瞄准机。线较高，导致战士们在射击时难以保持高精度，士兵们不得不在战斗中保持不自然的姿势，这显然不是理想的情况。这个问题在现代高强度的作战环境中显得尤为突出。当战斗变得更加频繁和激烈时，任何微小的不适都会被放大，影响士兵们的作战效率和心理状态。这就为一九一式步枪的研发奠定了契机。那么，这些退役的三百万支枪械将如何处理？通常，退役武器的处理方式无外乎封存、销毁和外销。对于九五式步枪来说，最可能的处理方式是什么呢？根据一些公开信息。解放军确实选择了一部分退役的九五式步枪进行封存，这些武器被存放在安全的地方，作为国家的战略储备。当然，封存并不是九五式步枪的唯一归宿。例如，部分非洲和中东国家在军事采购中曾展示过使用中国制造的九五式步枪的图片和视频。九五式步枪的退役既是一个时代的结束，也是一个新时代的开始。旧的不去，新的不来。九五式步枪的功成身退，正为下一代先进。武器的登场铺平了道路。